chicos, son las 5 de la mañana y nos vamos camino a la selva. A la selva. Y nos vamos a una de nuestras aventuras favoritas, la presa de Oya en Abeokuta. Yes, they're not speed bombs, they're bomb speed. Wow. Después de hora y media de carretera desde Lagos, hemos viajado durante la noche, amanecemos en Abeokuta. <laughs> y ahora creo que nos faltan como unos 20 kilómetros para llegar a la presa. Esto es... Guys, almost there. Y hemos llegado, chicos. Pues después de dos horitas, son las 7 de la mañana. Mirad qué maravilla. Jam Roca Bulla, si me estás escuchando, he tenido que jubilar la gorra porque estaba muy viejita ya. Así que hoy estrenamos gorra nueva. Bueno. Nuestro guía también ha llegado, le hemos saludado, hacía tiempo que no le veíamos y chicos, esto es la parte de la presa donde se acumula el agua, pero no os perdáis la parte en la que se filtra el río, la selva nigeriana. A eso no, una pasada. Bienvenidos a la otra parte de Nigeria. La Nigeria que no todo el mundo ve. La Nigeria con una magia especial. Bienvenidos al paraíso. Un encanto especial que te cautivará. Y aquí estamos preparando las cañas, la famosa caña de Marisa. De buena mañana ya están pescando por aquí. The birds. Oscar, with big fish here. Ah, double fish. Nice. And Marisa. <laughs> That was here, right? Yeah, yeah. Esto es un amanecer africano. Con estas vistas. Fabi ya se ha bajado a pescar. Ahora iremos a ver cómo le va. Vamos a hacer un reconocimiento inicial del área. Esta carretera comunica los pueblos de alrededor y pasa justo por encima de la presa. No obstante, como podéis observar, no está permitido entrar dentro de las instalaciones. Solo personal autorizado. Café, importante para seguir con la misma energía que a las 4 de la mañana. Y la verdad es que no lo veis, pero hay un solazo, no sé si lo veis bien, es una maravilla. No hay nada como el café por las mañanas. Mm. Vamos abajo a ver qué se cuece por ahí. Y a ver si logramos bajar. ¡Chu! ¡Wow! ¿Alguien tiene el maletero abierto? Ah, bueno, aquí mejor ir mirando las piedras, así que vamos a cambiar la cámara de lado. Estas piedras no son como las del espigón que daba el mar en la playa de Oniru y 
Quiero ir con más cuidado. Mira quién viene por ahí. ¡Nala! ¿Any bite? Y mientras pescan, disfrutamos de las vistas. Aquí si nos caemos, puede ser interesante la cosa. Mm, he pisado una caca de pájaro. Qué marido más sexy. Y es que las vistas aquí son simplemente impresionantes. Mirad los pájaros. This is Africa. ¿Te gusta venir de aventura? ¿Sí? Pues por aquí ya se empieza a almorzar. ¿De qué es el sándwich, amor? Eh? ¿Para los peces? ¡Qué bandido! Ah, así que compartes la comida con los peces. Come y pesca. Vamos a ir hacia arriba y os enseño las placas conmemorativas que hay sobre la construcción de la presa. ¿Vamos? <ríe> ¡Qué agradable! Me acaba de decir que de sentarme ahí la caca de pájaro, que la tengo un poco en el culo, pero yo no la veo. Ahora hay que trepar. ¡Yo! Y ya estamos en el sitio correcto. Dejamos el café y mi caña que me está esperando para cuando sea la hora de pescar. Vamos a ir andando, volvemos al caminito que conecta los pueblos por encima de la presa y vamos al edificio principal de la presa, donde normalmente pues tienen una pequeña oficina y uh, como siempre un clásico, Elena tropezándose. Esto me pasa por no mirar al suelo. Con cuidado nos asomamos. Siempre me da un buen rollo este paisaje. Creo que no sabemos la suerte que tenemos de poder admirarlo. Creo que podéis ver la presa desde arriba. O está súper alta. Me da un poco de vértigo en realidad. Pero bueno, yo me cojo a la barandillita. Es una pasada. ¿Lo veis? Buah. Es que es tremendo. Esta construcción es tremenda. Eh, es una monstruosidad. Por este camino pasa un montón de vehículos, obviamente, porque es eh, un paso bastante frecuente. Y nos vamos acercando a lo que sería el edificio principal de la presa. Llegamos a lo que es la pequeña oficina. Aquí hay unas placas conmemorativas que explican un poco cómo fue la construcción de esta presa. Ahora os las enseño. Podéis ver un poco el resumen de las placas conmemorativas. Aquí en el centro tenemos el logo de Ogun State eh, Ocean River Basin Development Authority con el detalle de las olas. Luego tenemos la primera placa para conmemorar la visita a la presa del de general Obasanjo que en aquel tiempo era el jefe de estado de la República de Nigeria. Los trabajos para construir la presa empezaron el 28 de agosto de 1979. Entre 1979 y 1983 se construyó la presa. Tardaron cuatro años. Y aquí podéis ver todas las características de la construcción. Y finalmente, en 1983, se comisionó la presa por el presidente Alaji Sheo Usman Aliyu Shagari, the first executive president of the Federal Republic of Nigeria and commander in chief of the armed forces. Así que ya lo veis, aunque supongo que podréis encontrar también esta información por internet, estas placas conmemorativas no dejan de ser súper interesantes. Esta es parte de la historia de Nigeria. Perdonad por mis ojeras, pero realmente nos hemos levantado súper pronto hoy, como a las 4 de la mañana. Pero ahora os voy a enseñar los entresijos de la oficinilla. Bueno, tengo que deciros que este rincón está hecho adrede y si venís para relajaros aquí, 
cuando ya pegue muchísimo el sol, es una pasada porque tiene una especie de microclima que el viento, el aire entra por ahí y sale por ahí haciendo como una especie de aire acondicionado natural. La única zona de sombra que hay por los alrededores. Y ese edificio de aquí abajo que está justo enfrente de la oficina que hemos visto, no sé exactamente qué es, pero tiene unos escaloncitos muy monos para bajar abajo, entonces vamos a descubrirlo. Lo malo de esta zona es que no hay mucha cobertura y Fabio me ha dicho que no me aleje mucho del camino porque si no, no hay forma de comunicarnos entre nosotros y, y podríamos tardar como mucho tiempo en encontrarnos. Vamos a ver qué es este edificio que hemos visto desde arriba a través del cristal y ah, forma parte también de las instalaciones de la presa. Debe ser la parte de generación eléctrica, pero no estoy segura de si realmente está funcionando. Y por aquí... Otra vista panorámica de la presa. Hoy solo hay una de las rampas funcionando, pero cuando están todas a la vez es maravilloso. Un espectáculo digno de ver. Y en realidad no deberíamos estar haciendo esto porque ya es un poco alejarnos demasiado. Pero bueno, como voy con los perros, aquí ya no tengo cobertura, pero vamos a ver qué hay al otro lado del edificio. Parece que por aquí no hay nadie, pero igual conseguimos mejores vistas. ¡Wow! ¿Habéis escuchado ese ruido? Por aquí deben de haber peces porque los estoy escuchando. ¿Veis por ahí que hay una canoa medio hundida? Esa es una canoa tradicional. Por aquí hay que tener mucho cuidado porque el desnivel es tan alto que si te caes la has cagado. Y yo, como veis, me suelo tropezar mucho. Espero que os estén gustando las vistas. Si os está gustando el vídeo, acordaros de dejar un like por aquí. Bueno, ya nos vamos hacia arriba a avisar a Fabio que por aquí hay más movimiento y que igual sería interesante pasarnos a este lado. Todavía es pronto, son las ocho y media de la mañana. Tenemos suerte porque de momento sigue nublado y no ha salido mucho el sol. Porque en esta zona, si sale el sol, es abrasador. Y no suele haber mucha sombra por aquí. Entonces puede ser un poco agobiante. Vamos a volver. Vamos. Vamos, Flemi. Esto es buenísimo para las piernas y para hacer un poco de culo. Vamos a salir super fitness de esta aventura. Bueno, pues ya hemos subido las escaleras. Os prometo que no estoy en mala forma, pero las escaleras... Han sido todo un reto. Uf, y otra motillo pasando por aquí. Son súper simpáticos todos. Cada vez que pasan, siempre, siempre, siempre saludan. Bueno, chicos, y no sé vosotros, pero después de las escaleritas voy a beber una botella de agua a lo grande, disfrutándola. Bueno, pues ya listos para continuar. Vamos a ver cómo le va al pescatore. ¡Alfa, more! ¡Any fish! Mira, los perros ya están notando el calor. Yo estoy sudando. ¿Qué tenemos por aquí? Mira el pescado. ¿Dónde? ¡Ah, míralo por ahí! La primera pesca del día. Wow. I want you to take a nice picture with this. Bueno, pues aparte de la pesca, este lugar es muy tranquilo y tampoco hay mucho que hacer. Entonces vamos a seguir investigando. La inmensidad del sitio es impresionante. Paisajes como estos solo se ven aquí. Solo nos falta la banda sonora de Memorias de África. Mirad qué maravilla de contrastes y colores. Este paisaje para un pintor debe ser un paraíso natural. ¿Escucháis la tranquilidad que hay en este lugar? Aviso a pescadores, venir aquí a pescar no es libre y se necesita una licencia específica para hacerlo. Y ya estamos en el puente. Desde esta cadena 
y este hormigón se sostiene el puente. Pues vamos a ir por estas rocas dando un rodeo porque por esta parte de la vegetación no sabemos lo que puede haber dentro y por esta zona pueden haber serpientes y otro tipo de animales con los que no queremos encontrarnos. Vamos allá. Esta piedra se ha movido mucho. ¡Yay! Parte más difícil ya la hemos pasado y ya estamos cerca del puente. ¡Qué maravilla también! Asombroso este lado de la presa. Ya estamos aquí abajo, al lado del puentecito. Y como veis han puesto estas rejas verdes, yo creo que para evitar que la gente se suba. Pero mirad lo que he encontrado. Esto tiene pinta de ser como una herramienta rudimentaria de pesca de los pescadores del pueblo. Es como un ovillo y yo creo que esto les debe de servir como red. El pelo este de, de, del coco enredado en una especie de palo de madera. Maravilla de clima tropical, está empezando a llover. Con un solazo y un calor que hace aquí arriba, uf, cambiamos de localización de pesca. Seguimos a los pescadores. Y sigo en mi cabeza con la banda sonora de las memorias de África. Ni, 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 Aprovecho para deciros que si os está gustando el canal y los vídeos y las aventuras de mi vida en Nigeria, no olvidéis suscribiros. Aparte de hacerme muy feliz, me apoya para seguir creciendo cada día más y me motiva a seguir posteando aventuras de mi vida en Nigeria. Así que si os está gustando lo que veis, suscribiros. I'm good, thank you. Bye. Hello, bye, bye. Bye, thank bye. you. Bye. Muy simpáticos. La verdad es que después de la lluvia, el calor está empezando a abrazar. Ya tengo al sol por aquí dándome 100%. Hoy nos vamos a poner morenitos. ¿Eh, Flemi? Bajamos a ver qué pesca Fabio. ¡Qué calor! ¡Qué calor, verdad! ¡Qué calor! La vida del pescador. La vida de la mujer del pescador. La vida de los perros del pescador. Aquí tenemos para todos, como podéis ver. Dai, amore, you can do it. Puedes hacerlo. Mueve tu cucú. Amore, why when they say that you're fishing, you're not supposed to make noise? Because we don't scare the fish. And now it's one of those cases that we need to be quiet. Mm -hmm. Se pesca. Shh. Estas tuberías de aquí son las que hacen que el puente sea flotante y para que esté estable, obviamente, está anclado al fondo. En busca de la sombra a las 9 de la mañana. Nos espera un día caluroso, caluroso. ¿Dónde he dejado yo mi café? Aquí estamos, andando hacia la sombra, a ver si en ese espacio que os he dicho antes, que corre un poco el aire, podemos descansar un poco. Madre mía, el sol como pega. Sombra. Y por ahí, el pescador en su trocito de sombra. Voy a quedar aquí con mi amigo, el guarda. Y los perrines. Y tenemos un tercer pescadito. A ver, amor, ¿eh? I'm going to use as bait. Oh, he's gonna use it as bait. Wow. Esto ya es de profesionales. Pescar uno para utilizarlo para pescar uno más grande. Atención a los pajarracos que se ven de fondo. Y lo mejor de todo esto es robarle la camiseta a tu marido. Y la gorra me la he agenciado yo. La que está molona. A lo largo del puente 
han empezado a hacer criaderos de peces. Desde aquí se puede ver algunas de las jaulas. Allí, por ejemplo, que hay como una extensión para los criaderos de peces y esto está dando bastante trabajo en la zona. En este lado de aquí también podemos ver las cajas de los criaderos de peces que se van extendiendo por la reserva. El farming, tilapia y catfish. Turkey 2 es un tipo de pescado muy demandado por el local. Va muy, muy, ¿eh? Esta localización me fue recomendada de un amigo de nombre eh, Alain. Aproximadamente 40 años eh, me gustaba mucho, por supuesto, porque mira, espectacular, es eh, espectacular. Venimos a pescar el Nile Perch, el Pérsico del Nilo. Es un pez más grande y mucho combativo. Go. Well done, guys. Done. Who came and chopped the bread that I was keeping to catch fish? Did you chop the bread for the fish? Que pretenda. Formas y formas de pescar. <laughs> Y estas son las vistas desde arriba de la oficina. Oh, aún se puede subir más. La escaladriche. Mirad el paisaje desde aquí arriba. Y por allá la selva. Qué pasada. Otras veces que hemos venido han bajado al río a pescar desde allí. Wow, precioso, súper bonito. Bienvenidos a África. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más al agua. A ver cómo pasamos por aquí. Necesitamos un machete. ¿Sabes qué es? ¡Ah! ¿Qué es? Trampas para peces. Uh -huh. Me encanta. Mira. El pez se entra para aquí. Sí. Y, y ya no sale. <risa> Mirad, ¿eh? ¡Qué caña! Este paisaje, no tengo palabras para definirlo, es increíble. Chicos, explorar África todo lo que podáis. Es una maravilla de continente. Y para que veáis los rincones de Nigeria, que son preciosos, encantadores. La Nigeria inexplorada. ¿Nos metemos los piececillos a ver qué se siente? Venga, vamos. Tiri, tiri. Tuturu. ¡Ah! Bueno, pues de perdidos al río ya nos hemos bañado hoy. Y después del chapuzón ya nos vamos a explorar hacia las rocas. <risa> Mis pies van chorreando, menos mal que me he traído unas chanclas de recambio. Mira, que Fabio ya se ha cogido un palo como los viejillos. Fabio está totalmente insertado en el medio, mimetizado con el ambiente selvático nigeriano. ¿Qué has encontrado? Diamantes. ¿En serio? Enséñame tu palo. Como en Italia, ¿eh? Para escalar la montaña. ¡Qué pedazo de árboles! Vamos a empezar a 
volver hacia el coche. Así que aquí termina nuestra aventura de hoy en la presa de Ogun State en Abeokuta. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle al like, que siempre me hace muy feliz saber que os va gustando nuestras aventuras. Nosotros ya nos despedimos desde aquí. Espero que os haya gustado mucho la aventura de hoy. No os olvidéis de suscribiros. ¡Os quiero, chicos! ¡Nos vemos pronto! Y lo dicho, chicos, no hagáis esto en casa y siempre seguros. Abeokuta always brings you nice things, eh, amor? Eh, yeah, what did you bring? Excitement! Adventure! Also... Eh? Fascinating! Esto es el malú. And those are the fulani. Thank you.